Good morning student myself Leia your computer teacher Today I am going to start your computer syllabus our first chapter is basics of computer In basics of computer we are learning about the computer basic things Computer components are divided into two major categories hardware and software The hardwares are those things which are connected to the computer and software are the programs used in the computer സിസ്റ്റമിലെ രണ്ട് തരം കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതരം ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പ്രോഗ്രാംസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഈ വോട്ട് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു മീനിങ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാവാം എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു കുട്ടീൻ്റെ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യണം ആ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് പേര് ഏജ് സെക്സ് വെയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു കുട്ടീൻ്റെത് ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എടുക്കുമ്പം ആ കുട്ടീൻ്റെ പേര് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പലതരം ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയും ആ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ആവശ്യം വരുമ്പം നമുക്ക് എത്ര ഡേറ്റാസാണ് വേണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അത് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഇൻഫർമേഷനായി മാറുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് എ യൂസ് വോണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ A computer can accept data, store data, process the data as desired and retrieve the stored data and in when required. Print the result in desired format. That is, if you have a computer, you can receive the data, store it, process it, and we can retrieve the data. That is, 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 we can retrieve the data in the data format. ഏത് ഫോമാറ്റിലാണോ നമുക്ക് കാണുക ആ ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ സ്പീഡാണ് എക്യുറസി ഉണ്ട് ഡെലിജൻസ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നല്ല സ്പീഡിൽ എക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് കൃത്യമായ ഡേറ്റാസ് തരാനും അത് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം ആപ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് പി യു ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെയിനായ അഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് ആസെപ്റ്റ്സ് ഡേറ്റ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഡേറ്റ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രോസസ് ഡേറ്റ ദർ ഇസ് ദ തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ദ റിസൾട്ട് in the form of output and the fifth one is it controls all operation inside a computer ee anju operationum cheyina computer inde ee moonu bhagangalana inputum cpu um outputum input ennu parayunnathu oru computer inde ella tharam data ne enter cheyugeyum programs computer system la feed cheyugeyum cheyinaana nammal input ennu parayunnathu rendamathathu cpu cpu la cheyinathu ഡേറ്റാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പ്രോസസ്സും നമ്മൾ സി പി യുവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്താണോ വേണ്ടത് അതായത് യൂസറിന് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും ഉണ്ട് ആ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന സി പി യു അതായത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിലുള്ള മെമ്മറി യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല ഡേറ്റാസും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് അതിലുണ്ടാവുന്ന അർത്ഥമാറ്റിക് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അതായത് ഇ എൽ യു എന്ന് പറയും അർത്ഥമാറ്റിക് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 
മാത്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ പിന്നെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് കമ്പാരിഷൻ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് അർത്ഥമാറ്റിക് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ സി ഇ പി യുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം പ്രോസസ്സിങ്ങും അതിലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഈ യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുന്നത് അതായത് അത് എപ്പോഴും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എപ്പം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഡാറ്റ എപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ പലതരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ളത് അതായത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് സി പി യു ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ആണ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതരം ഡിവൈസസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് ആണോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിഫെറൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് as we have told that input devices accept data and instructions from the user there are several types of input devices like keyboard mouse light pen optical or magnetic scanner touch screen microphone trackball etc Let's see one by one first is keyboard keyboard ennu parayunnu ningale sadharana kaanune or keypad adayathu nammle type cheyidittu instructions computer nu kodukkuga cheyyanathu ഈ കീബോർഡിന് നൂറ്റി നാല് കീസ് ഉണ്ട് ഈ കീസിൽ നമ്പേഴ്സും ആൽഫബെറ്റ്സും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കൂടാതെ അതിൽ കൺട്രോൾ കീസും ഉണ്ടാകും അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് മൗസ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഹാൻഡ് ഹെൽത്ത് ഡിവൈസ് ആണ് ഹാൻഡ് ഹെൽത്ത് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് പറയുന്നത് അതിലൊരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് മെനു സെലക്ട് ചെയ്യാനോ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാനോ റീസൈസ് ഓഫ് വിൻഡോ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പലതരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൗസ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ മൗസിനെ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബോൾ പോലത്തെ ഒരു സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മോണിറ്ററിൽ ഒരു കേഴ്സർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനും ആ കേഴ്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു മീൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ആക്ഷൻസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് ലൈറ്റ് പെൻ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടർ ആണ് നമുക്കിത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാം പോയിൻ്ററിനെ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അവർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനർ ഇസ് എൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഡിവൈസ് അതായത് നമ്മൾ ബാർകോഡ് റീഡർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബാർകോഡ് റീഡർ ആയിരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബാർകോഡ് റീഡറിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ബാർകോഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒ സി ആർ അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ ഡിവൈസ് ഈ ഡിവൈസ് സാധാരണ ബാങ്കിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഇമേജിന് സ്കാൻ ചെയ്യുകയും അത് പ്രിൻറ്റഡ് ഇമേജ് ആയിട്ട് വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനർ റിക്കോർഡ് ബാർകോഡ്സ് ഓർ ഇമേജസ് ഇൻ electronic format and it translates into some other image like our next input device is touch screen touch screen ennu parayunnathu display pads aanu appo idu sadharana nammal railway station la poi kanya kaanam touch screen undavum aa touch screen la namukku edu railway edu train la aanu
നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ബട്ടൺസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോഫോൺ ആണ് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ശബ്ദമാണ് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു എറോർ പ്രോൺ ആണ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ലാങ്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ അതൊരു തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് മൈക്രോഫോണിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ തെറ്റിക്കാൻ കാരണമാവുന്നു ഇത്തരം മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മൈക്രോഫോണും ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് മൈക്രോഫോണും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മൈക്രോഫോൺ ആസ് ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഡെസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന മൈക്രോഫോണും ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൈക്രോഫോണുമാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇസ് ട്രാക്ക് ബോൾ ട്രാക്ക് ബോൾ ഇസ് ഓൾസോ എ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ലൈക്ക് മൗസ് മൗസിനെ തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടാവും അതാണ് ട്രാക്ക് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബോളിന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന തമ്പോ ഫിംഗേഴ്സോ കയ്യോ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് പോയിൻ്ററിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ഒക്കെയാണ് കാണാറുള്ളത് ഇതിന് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗസിന് പോലെയല്ല അതൊരു സ്റ്റേഷനറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് മൗസിന് മുകളിൽ ട്രാക്ക് ബോളിൻ്റെ പറയാനുള്ളത് ട്രാക്ക് ബോളിന് ഒരു പ്രത്യേക സർഫേസ് ഒന്നും വേണം എന്നില്ല അതായത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ബോൾ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫേസിൽ തന്നെ വെക്കുകയും അത് കേസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പക്ഷെ ട്രാക്ക് ബോളിനെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് ഏഴ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടൂൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടോ സ്പീക്കർ മോണിറ്റർ നമുക്കറിയാം വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ആണ് മോണിറ്ററിൽ എല്ലാതരം ഇൻഫർമേഷൻസും ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് വിഷ്വലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു യൂസറിന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടെലിവിഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പല ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ ബേസിക്കലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോണിറ്റേഴ്സ് സി ആർ ടി ആൻഡ് എൽ സി ഡി സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തോട്ട് റേ ട്യൂബിനെയാണ് കാത്തോട്ട് റേ ട്യൂബ് ഒരു മോണിറ്ററാണ് അതിൽ ടിപ്പിക്കൽ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയാം നമുക്കതിൽ അതായത് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാർജ് വാക്യൂം ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ കാത്തോട്ട് റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാത്തോട്ട് റേ ട്യൂബ് മോണിറ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് എൽ സി ഡി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലറായിട്ട് കാണുന്ന ടെലിവിഷനൊക്കെ എൽ സി ഡി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എൽ സി ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ഈ എൽ സി ഡി മോണിറ്റേഴ്സിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എൽ സി ഡി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എൽ സി ഡി മോണിറ്റേഴ്സിന് പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ മോണിറ്ററാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പണ്ടത്തെ കുറേ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പോലെ പഴയ ബാക്കോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണാനും ഭംഗി ഇതായിരിക്കും അവൻ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റർ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പലതരം ഇൻഫർമേഷൻസും കമ്പ്യൂട്ടറിന് എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിൻ്റ് ഔട്
ലേസർ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻ്റ് തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ക്വയറ്റുമായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻ്ററാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്മഡ്ജിങ്ങോ മെസ്സപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മോശമായിട്ട് പ്രിൻ്റ് വരികയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇസ് ഇൻജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ ഇൻജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്റർ ഈ പ്രിൻ്ററിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഇമേജൊക്കെ ടൈനി നോസിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അതായത് ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഭയങ്കര കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡോട്ട്സൊക്കെ യൂ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട് നമ്മളെ പ്രിൻ്റേഴ്സ് അതായത് ലീസർ പ്രിൻ്റും കാളുകളും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്ററാണ് അത് സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിസിക്കലി ഒരു പേപ്പറിന് മുകളിൽ റിബൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിബണിലുള്ള കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിബണിലുള്ള മഷി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജസും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ആണ് ഇതിലും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഓൾഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ലോവും കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രിൻ്ററേഴ്സിനേക്കാളും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ലോ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റിങ് ക്വാളിറ്റിയും കുറവാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്റർ ഈസ് ലൈൻ പ്രിൻ്റർ ലൈൻ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമിനെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഹൈ സ്പീഡുമാണ് അതുകൂടാതെ ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബേച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോസ് ടെക്നോളജിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് ലൈൻ പ്രിൻ്ററും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലാക്സിലാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ടറാണ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പ്രിൻ്ററിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പ്ലോട്ടറിലും പക്ഷേ വലിയ വലിയ ഇമേജസ് ഡ്രോയിങ്സ് ലാർജ് ഇമേജസ് ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് പോലത്തെ കമ്പനീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്ലോട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈൻ വേണ്ടതെന്നും കേവ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലോട്ടേഴ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻസിലാണ് കാണാറുള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡും ഡ്രം ടൈപ്പും ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ സൈസ് ടു ബി കെറ്റ് ഓൺ ടേബിൾ വിത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ സൈസ് ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബിഗ് സൈസ് വിത്ത് റോൾസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ലെങ്ത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പീക്കറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോയിസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേഴ്സേഷൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കൂടുതൽ സൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പല കോൺവെർസേഷൻസും മ്യൂസിക്സും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഈ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൽ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസസാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെരിഫിറൽ ഡിവൈസസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും
അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് നോക്കി പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ നോക്കിയത് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ആണ് ഇതിലുള്ള ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ എടുക്കുന്നത് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ മാത്രമാണ് ഈ സെഷനിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട